Chào các bạn Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp Các bài tập cho bài học là Thao tác mặt nạ MAP Ở bài tập này Các bạn biên tập giới thiệu sản phẩm Lip and Lip Theo như yêu cầu của đề bài đưa ra Thì để làm bài tập này Tôi có một số những yêu cầu như sau Trước tiên các bạn thao tác mặt nạ Sau đó các bạn diễn hoạt Motion Twin cho các lớp Diễn hoạt Mask Bad và cuối cùng là các bạn dùng các hiệu ứng quay swap, brightness và công trát để mình hiệu chỉnh màu sắc cho bài tập của mình. Phân tích yêu cầu cho bài tập này, tôi có một số việc làm như sau. Trước tiên, các bạn thao tác đối tượng mặt nạ mask. Sau đó, các bạn dùng thuộc tính position, thuộc tính mask bar để mình diễn hoạt lớp. Và cuối cùng là các bạn dùng hiệu ứng Brightness và Contrast hay là Quay Web để mình tạo hiệu ứng cho bài tập của mình. Thì các bạn có thể xem đọc phim mẫu đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì nhìn vào đoạn phim này các bạn thấy rằng mình bố cục hình ảnh bố cục hình ảnh đồng thời các bạn sử dụng mặt nạ để mình diễn hoạt cái hiệu ứng cho cây sông môi này và các bạn sử dụng hiệu ứng quay web để mình tạo hiệu ứng cho cái slogan của mình là nét môi hồng quyến rũ giả sử là vậy thì để làm bài tập này tôi có một số những cái bước hướng dẫn giả như sau trước tiên tôi nhập các tập tin hình ảnh các tập tin phim Đồng thời, tôi tạm bài biên tập Lip and Lip, hệ ban D1 DV. Sau đó, tôi dùng clip Lady.gpac này để tôi làm nền. Đồng thời, tôi dùng các thuộc tính lớp để tôi định vị, tôi bố cục cho cái lớp này. Sau đó, tôi lần lượt tôi bố cục các video clip, ví dụ như là Close Up, Long Shot, Cover, vân vân Tiếp theo, tôi nhân đôi lớp Lady, Lady này. Đồng thời tôi dùng hiệu ứng Brightness và công trát để tôi tạo một cái môi có một cái màu sắc khác đi. Đồng thời tôi dùng các mặt nạ và tôi diễn hoạt. Sau đó tôi diễn hoạt cái lớp son này và lớp hạt này chạy theo cái mặt nạ của mình. Và cuối cùng là tôi diễn hoạt cái lớp đây đi, lớp cover 0075 này. Đồng thời tôi tạo một lớp test là nét môi hồng quyến rũ, lớp slogan của mình. Và tôi dùng hiệu ứng quay web để tôi tạo hiệu ứng cho cái slogan này. Thì đây là bài tập này, tôi có một số những cái thao tác như sau. Trước tiên, tôi nhập các video clip vào, đó mà. Tôi nhập một số những cảnh phim vào. Đối với những cái tầng ga của mình, tôi đã làm từ 3D rồi. Đồng thời tôi nhập hình cô gái này vào và tôi nhập hình cây sông môi nghiêng này vào. Sau đó tôi nhập đồng phim để mình kiểm tra. Đúng không ạ? Thì đồng phim này các bạn thấy rằng tôi diễn hoạt bầu di sinh. Đúng không ạ? Cho lớp nền này. Đồng thời bố cục các lớp phim của mình. Đúng không ạ? Một lớp phim của mình. Thì như vậy trước tiên tôi tạo một biên tập phim hệ ban. Đúng không ạ? Ban D1 DV. Và tôi cho khoảng là 15 giây. Tôi đặt ví dụ là lip and, and lip. Ok. Sau đó tôi dùng hình cô gái này. Thì tôi làm là đó mà. Tôi bố cục như vậy. Ok. Đồng thời tôi sắp xếp, tôi bố cục các lớp phim của cây sông môi này trước tiên tôi có lớp là CO đó mà CO ok tiếp theo tôi có lớp là LS thì để cho chính xác 
các bạn là tôi chọn cái lớp CO này tôi bấm chữ O đồng thời tôi chọn lớp này tôi bấm ngoặc vuông để tôi đưa vào đây có nghĩa là hết lớp này đồng thời tới lớp này đó mà tới lớp này sau đó tới lớp cover tôi đưa về đây và ở đây tôi bấm chữ O ở đây tôi bấm ngoặc vuông để mình đưa ra như vậy đó mà thì ở đây các bạn là đưa ra đây một frame ok tương tự như vậy tôi kiểm tra đoạn này tôi cũng đưa đây một frame lên sau đây ok sau đó bắt đầu tôi định vị cái môi này cho cô gái này đó mà định vị cái môi này và tôi diễn hòa cái mặt nạ đó mà sau khi mình bố cục xong rồi mở nắp ra rồi đó mà thì các bạn tạo hiệu ứng cho cái môi của mình đó mà tạo ứng cho cái môi của mình ok tôi dùng thuộc tính bao dây xanh đó mà tôi dùng thuộc tính bao dây xanh tôi tạo ra một kỳ frame tạo một kỳ frame đồng thời chỗ một một frame tôi tạo một kỳ frame nữa đó mà hai cái này kế tiếp nhau đó mà kế tiếp nhau đồng thời tôi dịch hình cô gái này về cái môi chỗ này đó mà sau đó tôi đúp ra một lớp nữa đó mà tôi bấm cạnh trên D tôi bấm cạnh trên D tôi đúp ra một lớp nữa đó mà và tôi bấm anh ta nách ngật vuông để tôi đưa về đây như vậy đó mà bây giờ tôi xóa hai kim đem về đây đồng thời tôi áp hiệu ứng chỉnh màu để tôi hiệu chỉnh cái son môi này đó mà tôi dùng hiệu ứng là công trát brainet brainet và công trát trong cái nhóm color correction này tôi nhấm đó vào đây và tôi giảm này xuống như vậy tôi giảm xuống như vậy giả sử tôi cho một cái môi tối và cái môi sáng như vậy đó mà tôi giảm xuống một xí nữa giả sử như vậy sau đó tôi dùng công cụ ben tôi tạo một cái mát cho cái môi của mình đó mà tôi dùng công cụ ben Ok, tôi được như vậy Đồng thời tôi hiệu chỉnh lại một chút xíu Đó mà Ok, như sẽ là vậy Thì tôi được như vậy Đúng không ạ? Tôi có một cái môi Tối và một cái môi ban đầu Như sẽ như vậy Sau đó bây giờ Tôi tạo thêm một mặt nạ nữa Một mặt nạ vô Tôi tạo một mặt nạ vô như vậy Bởi vì Nếu mà mình không tạo mặt nạ vuông mình không tạo mặt nạ vuông như vậy thì khi mà mình diễn hoạt mặt nạ này các bạn thấy là cái môi của mình nó sẽ bị kéo bị lệch như vậy đó mà mình thấy nó bị lệch như vậy cho nên là tôi phải tạo mặt nạ vuông đó mà tôi tạo mặt nạ vuông sau đó giữa hai mặt nạ này tôi dùng lại intersect 
đúng không à mình tôi xét đồng thời tôi xoay cái mặt nạ này một chút xíu Dạ, sẽ như vậy bây giờ bắt đầu tôi diễn hoạt cái mặt nạ này đúng không à tôi diễn hoạt như vậy đúng không bạn tôi diễn hoạt như vậy tôi diễn hoạt tới đâu và tôi xoay tới đó đúng không à ok bây giờ mình kiểm tra cái phim của mình ở đây từ thời gian từ là 4 giây 20 frame đúng không à hoặc là bắt đầu tôi cho từ 5 giây tôi định từ là 5 giây từ đoạn này từ 5 giây và tôi tạo kỳ frame mát xếp đúng không à tôi tạo kỳ frame mát xếp cho cái này tôi bật cái mát xếp này ra tôi tạo kỳ frame đồng thời tôi di chuyển cái đầu động của mình và tôi hiệu chỉnh cái mát xếp này chỉnh cái này xoay một xí xoay xoay lời vậy enter tương tự như vậy ở vô đây đúng không à Tôi dịch chuyển nhiều nhiều một xí Ta chỗ này Đây về đây Tôi xoay một xí Tôi đây về đây Đây về đây. Và cuối cùng ở đây. Được hết về đây luôn. Đó mà. Đây sẽ như vậy thì tôi được như vậy. Đó mà, tôi được cái mát như vậy. Tôi tắt cái này đây, tại mình thấy là như vậy. Đó mà. Thì để cho cái mặt nạ của mình nó hòa trộn với cái nền Thì các bạn dùng feeder này Mình tăng feeder lên một chút Tôi cho khoảng là 5 pixel Ok, đúng mà Cho mình thấy cái độ mở biên này Nó không có bị gãy đi Đúng mà Giả sử là như vậy Thì sau khi mà mình đã có cái chuyển động của mình rồi Đúng mà, từ đây Thì như vậy Tôi tạo thêm một lớp nữa Đúng mà Tôi đặt ở đây này đây Tôi 6 giây này đó mà, tôi bấm vào đất vuông này Tôi lấy một dây này thôi Đó một dây cho hiệu ứng này Sau đó Tôi dùng cái hạt để tôi chạy theo Đó mà, tôi dùng cái hạt để tôi chạy theo ở đây Hạt đây Tôi đặt về đây Đồng thời Tôi bấm vào vuông này Tôi đưa về đây Thì bây giờ mình sẽ cho cái hạt của mình nó sẽ chạy theo, đúng không à? Chạy theo thằng key frame này, đúng không à? Trước tiên tôi định ở đây Tôi định ở đây, đúng không à? Ở đây Sau đó tôi dùng thuộc tính position cho cái lớp hạt này Tôi tạo key frame Tôi đưa ra đây một key frame này Tôi cho cái hạt này chạy như vậy Đúng không à? Tương tự như vậy Tương tự như vậy, các bạn cho cái hạt nó chạy theo Ok, giờ sẽ như vậy Và đồng thời chỗ này Tôi tắt hạt ở đây, tôi bấm internet hoặc vuông Đúng không à? Như vậy Thì để cái chuyển động của mình, cái hạt của mình nó smooth thì các bạn giữ control để mình chuyển qua chế độ là là auto curve đó mà auto curve đồng thời mình hiệu chỉnh những cái keyframe này đó mà mình hiệu chỉnh những cái tiếp tiếng này cho nó smooth ok chúng ta xí một xí xíu một xí Tương tự như vậy Ok 
Okay. thì các bạn có thể mình render cái đoạn này để mình xem b n render ok thì mình đang như vậy sau đó bây giờ mình cho cái cây son môi nó chạy theo cái môi của mình đúng không cây son môi chạy theo cái hạt này thì như vậy tôi đưa hình cây son môi này vào nghiêng này đúng không đồng thời tôi dùng mặt nạ tôi lấy cái phần nghiêng này thôi đúng không và để mình xoay cái son này thì các bạn định cái tâm này về vô cái đỉnh của mình đúng không tôi định cái tâm này về chỗ này cho để mình xoay cho nó chính xác đúng không thì như vậy tại đây bắt đầu tại đây tôi bấm anh đất mặt vuông anh đất mặt vuông tôi lấy từ đoạn này thôi đúng không sau đó tôi dùng thuộc tính là ăn cowboy tôi định cái tâm này Tôi sẽ là như vậy. Sau đó tôi đặt cái sông môi này đây. Đồng thời tôi xoay một chút xíu. Tôi sẽ như vậy. Đúng không? Thì như vậy tôi sẽ dùng hai thuộc tính position và và rotation này để tôi chạy theo. Đúng không? Ví dụ là tới chỗ đây, tới khi frame này. Tôi đưa cái vị trí này về đây. Đồng thời tôi xoay một chút. Đúng không? Tương tự như vậy tại cây riêng cái tiếp này tôi đưa tay về đây và tôi xây một chút xíu đúng không tương tự cứ thế cái hạt của mình chạy tới đâu thì mình di chuyển cái son và và cái vị trí của mình tới đó đúng không đồng thời tôi xây lại như vậy tương tự tới khi riêng cuối cùng tôi đưa về đây và đồng thời tôi xoay lại như vậy Giả sử là vậy Tôi hiệu chỉnh một xí Ok Thì mình được như vậy Đúng không Thì có thể tôi render để các bạn xem Ok Thì bắt đầu từ đây Sau khi mà mình đã Hết cái diễn hoạt này rồi Thì đồng thời Tôi lấy cái đoạn này thôi Tôi lấy tôi bấm internet và vuông Tôi lấy một giây trong này thôi Từ 5 giây đến 6 giây này thôi Đúng không Thì từ giây thứ sáu này trở đi Đúng không Là tôi bắt đầu Tôi diễn hoạt cái này Tôi diễn hoạt Đúng không Diễn hoạt Cái khuôn mặt này của mình Và cái lớp son này đó mà thì như vậy thì như vậy bắt đầu từ đây tôi dùng thuộc tính là là bao di sinh và scale tôi dùng thuộc tính bao di sinh và scale tôi tạo kỳ rem đó mà tôi dùng bao di sinh và scale đồng thời tôi scale nhỏ cái lớp này lại đó mà Tôi tạo thêm một cây frame nữa. Đó mà. Tôi tạo thêm một cây frame nữa. Tại chỗ này. Hai giây tôi cho là sao hai ba ba frame. Tôi tạo thêm cây frame này nữa đó mà. Đồng thời cho là tôi tạo cây frame luôn. Có như như vậy là cái đoạn này mình cố định hình khuôn mặt của cô gái này. Và bắt đầu từ đoạn sau này là mình diễn hoạt nhỏ xuống đúng không mà. Tôi cho khoảng là một giây tới 7 7 giây đúng mà từ sau đến 7 giây tôi tạo kỳ frame kỳ frame tầm thời tôi sẽ kêu nhỏ xuống và tôi đưa cái bộ dây xanh về đây dạy xanh như vậy sau đó thì các bạn thấy mình có diễn hoạt như vậy đúng mà nhưng như vậy sau đó tôi diễn hoạt cái son này đúng mà cái son này một hình đúng mà từ lớn tới nhỏ từ lớn tới nhỏ cho nên tôi lấy cái đoạn này đúng mà cái đoạn này là cái đoạn một hình này đúng mà một hình này đồng thời tôi nhập một hình vào thôi một hình vào trong cái mà 
CO này tôi lấy hình 75 này một hình thôi tôi tắt cái này đi ok ok đồng thời tôi đặt về đây đúng mà về đây như vậy tôi đưa cái kim lên về cuối này tòa chỗ này tôi bấm anh ta nắm gần vuông đúng mà như vậy là cái đoạn trước này mình không có lấy tôi lấy đoạn sau này thôi đồng thời tôi diễn hoạt đúng mà tôi diễn hoạt tôi mở thủ tính position và scale tôi mở trang form ra đúng mà từ vị trí này tôi tạo là position scale tới chỗ này tới kỳ em này tôi tạo bao nhiêu scale tôi thu nhỏ lại một chút xíu đúng mà và tôi đặt ở đây đúng mà thì mình đặt như vậy tôi hiển thị cái lại nên ok tôi muốn cục cho nó chính xác thì mình có thể mình render cái đoạn này đây mình xem tôi bấm render ok Sau đó, bây giờ tôi sẽ diễn hoạt cái sự luân anh của mình. Đúng không? Là cái chữ là nét môi hồng quyến rũ. Đúng không? Và tôi dùng quay web để tôi diễn hoạt cái này. Thì như vậy, tôi nêu một lớp test. Đúng không? Tôi nêu một lớp test. Và tôi nhập vào. Tôi nhập vào. Tôi nêu một lớp test và tôi nhập vào nét môi hồng quyến rũ cho sẽ là vậy đồng thời tôi cho đây một phong chữ là cái phong veni aritot arison ok và tôi cho một cái màu ví dụ như là tôi dùng công cụ arabber này đúng mà Tôi lấy một cái màu vô đây. Ok. Sau đó tôi dùng hiệu ứng quay web đó mà từ chỗ này tôi bấm anh ta nó gần vuông. Đó mà tôi lấy cái đoạn này thôi. Đoạn này. Từ đây tôi đưa vào hiệu ứng là quay web trong cái nhóm detail xanh. Trong nhóm detail xanh. Quay web Ok Tôi đặt dây bài Sau đó tôi diễn hoạt một số những cái thủ tính quay này Đúng không ạ Ví dụ như là nếu mình cho này là không Đúng không ạ Hay là không Thì mình sẽ không có gần sống Đúng không ạ Mình sẽ không có gần sống Cho nên là Tôi mở hiệu này ra Tôi mở bằng hiệu này ra Đồng thời tôi tạo hai key frame này. Đó mà, hai key frame này. Tôi cho diễn hoạt một giây, ở đây tôi tạo hai key frame nữa. Thì như vậy ở đây tôi tăng cái này lên. Tôi tăng cái này lên. Đó mà, đồng thời tôi tăng cái speed này lên. Hay là tôi tăng cái phay này lên. Đó mà, tôi tăng lên như vậy. Thì các bạn sẽ được như vậy. Đó mà. Tôi cho đây là trigo Tôi hiệu chỉnh thông số ở đây, đó mà hình xin cho đây là không Tôi cho là 90. Cho là 1. Sau 10. Ok. Tôi cho đây là 20. Và chiều cao là 60. Tôi được như vậy. Đúng không ạ? Sau đó tôi dùng thuộc tính opacity. Đúng không ạ? Để tôi cho cái này rõ dần. Tôi nói là opacity. Tôi tạo thêm một cây frame nữa. Tôi cho là không. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây vừa rõ dần và vừa cong như vậy. Đúng không ạ? Ok. Ok. Xong rồi tôi cho là khoảng 12 giây. Đó mà. 12 giây. Tôi cho khoảng là cái phim này là 13 giây.
N Trim OK Thầy bắt đầu từ dây 12 này Tôi cho M hết xuống lại Tôi giữ Shift Ctrl Ctrl Tôi bấm chữ T Đúng không mà Tôi tạo keyframe Đúng không mà Keyframe Ở đây tôi tạo keyframe Đồng thời về cuối phim này Tôi tạo keyframe Và tôi cho ở đây là 0 Thì mình sẽ thấy là Là M dần Và đầu phim Bây giờ đầu phim mình cho rõ dần Đúng không mà Rõ dần cho hai lớp này thì ở đây tôi bấm chữ T Đó mà bấm chữ T Tôi tạo keyframe Ở đây tôi tạo keyframe cho lớp này luôn Tới chỗ đây Tôi tạo keyframe Keyframe Tôi xin lỗi Mình tạo lớp này Không à Keyframe đây Và tôi định đây một keyframe Đồng thời Tại cái đầu tiên này tôi cho là không Thì các bạn thấy là mình sẽ rõ dần như vậy Đúng không ạ? Thì tôi có thể render để các bạn xem như vậy Ok Tôi render như vậy Thì đối với bài tập này Các bạn sử dụng các thuộc tính của mặt nạ Để mình diễn hoạt mình tạo hiệu ứng cho cái biên tập phim của mình. Đồng thời, các bạn dùng diễn hoạt motion twin để mình tạo chuyển động cho phim. Và các bạn kết hợp các hiệu ứng, ví dụ như là công tác, dry net hay là quay web để mình tạo thêm những hiệu ứng sinh động cho cái bài tập của mình. Thì đó là yêu cầu của bài tập này.